Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, dia 28 de junho, terça-feira, dia do grande Santo Irineu de Leão, um santo muito especial, ou Leão, né? Ah, pensamos a intercessão dele, ele escreveu o Tratado contra as Heresias, um homem de uma sabedoria, um homem de um entendimento muito singular. Ah, se você é novo, novo aqui no canal, quero convidar você, filho, filha, a se inscrever aqui no canal, se inscreve agora rapidinho aqui no canal, tá? Se você me ajuda a evangelizar, ativa já o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa agora já o teu joia, teu like, tua curtida nesse vídeo. Isso é muito importante. Assim você me ajuda demais a evangelizar. Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante, vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E você pode também copiar o link desse vídeo agora aqui embaixo e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. E terça-feira, hoje é terça-feira, lembrando que todas as terças a gente tem, querido filho, querida filha, um encontro marcado pela TV Canção Nova às 20 horas, às 8 da noite, ao vivo pela TV Canção Nova, é o programa para ser feliz, com música, adoração, pregação da palavra, direção espiritual, uh, oração de libertação. Coloca aí o seu relógio, o seu celular para despertar, 19h55, 7h55 para você acompanhar. O Pra Ser Feliz, se você não puder estar diante da TV, acompanha pelo YouTube, no celular, no computador. É só digitar, acessar o canal da TV Canção Nova ao vivo no YouTube. TV Canção Nova ao vivo, tá certo? O Evangelho está em Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho, filha, nós vemos hoje esse evangelho tão conhecido de, muito, conhecido de muitos de nós, que é o evangelho uh, que fala da tempestade que foi acalmada por Jesus. Né? Quantas não são as tempestades hoje em dia, na nossa vida, na igreja, na sociedade, que não precisam ser acalmadas por Jesus, não é verdade? e que não precisam, que precisam né, ser enfrentadas por nós, e que precisam ser acalmadas por Cristo Jesus. Hoje nós celebramos Santo Irineu, que escreveu né, o Tratado contra as Heresias, eu estou até com parte do Tratado contra as Heresias aqui, né, nas, na minha mão. Santo Irineu viveu um momento muito difícil, de muitas heresias que queriam negar que Jesus era Deus, que queriam negar a sacralidade da vida, que queriam negar, Uh, a unicidade de Deus, que Deus era o único criador de tudo, soberano, rei, né? E Santo Irineu se posicionou concretamente contra as heresias. Ele escreveu o tratado Adversos Heresias, que é o Contra as Heresias, né? mostrando, refutando as heresias e mostrando que Jesus é o Senhor, que a doutrina cristã é revelada por Deus em Cristo e que salva né, o caminho para o céu. Hoje nós enfrentamos também muitas tempestades, precisamos da intercessão de Santo Irineu e precisamos também, filho ou filha, sermos corajosos, precisamos ser corajosos o bastante para nos levantar e defender a autêntica fé cristã, a autêntica fé católica. Nós vemos tantas ideologias na educação, né? ideologias presentes nos filmes, da cultura, como a ideologia de gênero. Gente, a ideologia de gênero é um câncer. É totalmente contra o cristianismo, contra a Bíblia, contra Deus. Um cristão não pode acreditar nisso. É pecado grave você, cristão, acreditar nisso, defender isso. E antes de você levantar uma bandeira, estude bem, entenda bem. Porque às vezes fala uma frasezinha para você, ah, é preconceito disso, daquilo. Calma, filho, filho, estude. Porque, por exemplo, na Bíblia a gente vê que Deus criou o ser humano, né? Com identidades definidas. E que na ideologia de gênero contradiz que Deus é o Criador. Não, não, Deus não criou nada, cada um inventa o que quer ser. Opa, então Deus errou ou Deus não existe? Deus não existe? Então, na Bíblia está escrito. Tem gente que fala, isso é substrato da cultura. Não é cultura, é a natureza, né? Está escrito na natureza. Se você analisar as naturezas humanas como Deus as fez, você vai ver que há uma complementaridade, há uma unicidade naquilo que Deus fez, né? 
Mas a ideologia de gênero é uma heresia, é que se levanta contra a criação de Deus, contra a antropologia cristã. Né? Cada um se inventa, não, não, e Deus? Que papel tem ele nisso? Ele é só uma pecinha? Não, ele é o criador, ele é o centro, ele criou. E se ele criou de tal forma, ele criou perfeito. Sabe? Claro, o ser humano tende a crescer em direção ao céu, mas no tocante à natureza ele criou perfeito. Sabe? São muitas as heresias que a gente vê por aí. E a gente, entenda bem, filho, cuidado. Mais uma vez eu digo, com todo respeito, antes de você levantar qualquer bandeira, estude. Entenda o que é está que por trás. Porque muita, muitos desses irmãos que defendem essas ideologias são muito bons em marketing. Colocam uma bandeira lá e você, cristão, compra sem saber. É como a questão do aborto, né? Gente, o aborto nunca vai ser permitido pelo cristianismo. Nunca vai ser a coisa certa a fazer diante de Deus. Nunca. Eu sei que a situação é complexa, né? Mas, por exemplo, se é uma pessoa, se houve um estupro, se houve uma situação assim, claro que a mulher não tem, tem o direito de não pagar por isso. Mas e a criança? A gente está defendendo a vida da mulher. Mas quem está defendendo a vida da criança? Foi aquela criança que estuprou a mulher? Não, ela não tem culpa. É um ser humano, é uma vida sagrada concebida. Então, o aconselhável é que a pessoa tenha, depois doe, né? entregue para doação, melhor dizendo. Né? Há instituições que podem receber essa criança, né? entregue para doação, mas é, é tirar o direito da vida de um outro ser humano. É um, é um crime, gente. É um crime. Porque, veja bem, eu sei que as circunstâncias são difíceis, eu me solidarizo com essas irmãs que sofreram abusos, estupros. Meu Deus, coisa horrível. Quem fez tem que pagar por isso, não está certo. E elas não são obrigadas, a se, se elas não quiserem, né, assim, a assumirem isso. Claro, é filho delas, sempre vai ser filho delas, saiu de dentro delas. Mas matar essa criança dentro de si, assassinar, é muito cruel, gente. É um crime, é um crime, sempre vai ser. E é um crime contra um indefeso, né? Porque se você tentar me matar, por exemplo, eu posso correr, posso tomar o revólver de você, posso me esconder, posso chamar a polícia. Agora, uma criancinha dentro do vento da mãe... Sabe, quando você vê, procura na internet as imagens de ultrassom das crianças sendo abortadas, os desesperos, elas correndo assim, quando entram aqueles instrumentos que cortam, né? Por exemplo, a criança no meio corta a cabeça da criança. A criança desesperada no vento da mãe, acho que ela deve, assim, na sua poeril compreensão ali, pensar, nossa, minha mãe está querendo me matar, está me matando, né? É muito cruel, gente. Mas são coisas que se levantam contra Deus. Mas uma vez eu digo, eu não estou brigando com ninguém, né? Só que eu sou padre católico, eu vou falar das coisas da igreja católica. Se você não quer ouvir sobre cristianismo, não adianta você vir aqui ouvir o padre, com todo respeito. <risos> Porque eu sou padre não para ensinar receita de bolo, nem para ensinar como pescar ou como construir uma casa na árvore. Eu sou padre para ensinar a Bíblia. E eu não vou abrir mão disso, porque eu sou sacerdote, eu amo Jesus, eu presto contas para Deus. Eu sei que talvez, ah, padre, eu não concordo. Se você não concorda, me diga por quê. Eu estou te dando meus argumentos aqui. Me dê os seus. Né? Estude, não compre, bandeira, não levante bandeiras sem entender, porque você corre o risco de se colocar em briga, em luta direta contra Deus. Né? Como na época de Irineu, como eu disse, muitas tempestades, como o Evangelho de hoje falou, se levantam contra nós. E a gente tem que rezar, não é sair brigando com todo mundo, não é sair xingando, <risos> não é esse o caminho. Rezar, pedir a Deus sabedoria, mas ser firme, não negociar os nossos valores cristãos, não negociar a vida, não negociar aquilo que é revelação de Deus. Temos que ser firmes, defender a verdade revelada por Cristo, que é a verdade vinda de Deus. Né? Com muito respeito eu digo, mas com muita sinceridade, eu sou padre para anunciar a verdade revelada por Deus. Vem Espírito Santo sobre nós, nos batiza, nos enche Espírito Santo. Nos dê a compreensão de tudo que ouvimos aqui, o entendimento. Vem nos encher, Espírito Santo. Vem nos batizar. Transforma a nossa mentalidade. Desintoxica nossa mentalidade cheia de tantas ideologias, de tantas coisas contrárias à fé, ao cristianismo, a Jesus, à Bíblia. Nos revela a verdade de Deus, Espírito Santo. Vem tu e nos convence, Espírito Santo, a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Nos batiza e nos enche agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desce sobre vós a água que vós apresentais, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A frase que nós vamos digitar aqui hoje é a seguinte. Eu escolho Deus. Dez segundinhos você digita. Dita aqui, eu escolho Deus, tá certo? E deixa aqui nos comentários o que você entendeu desse Evangelho, o que você entendeu da pregação que o Padre fez aqui. Rapidinho, isso é importante, ajuda a fixar a palavra. Ah, e também, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. O nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que eu reze. 
que eu vou rezar com muito gosto. Ah, hoje à noite, então, às oito, pela TV Canção Nova, programa para ser feliz. Deus abençoe você.